네 안녕하세요 저는 제작본부에서 아트 디렉터로 일하고 있는 이위전 프로라고 합니다 박수! <웃음> 어, 한번 저의 지금까지 6년 동안 쌓아왔던 이 내공을 탈탈 한번 털어보는 탈탈 턴다고 해가지고 실제로 뭐 제가 현업에서 하고 있는 이런 것들을 알려드리면 은 여러분들에게 정말 하등 쓸모가 없는 디자이너가 직무가 아니신 분들도 아주 쉽게 퇴근을 앞당기는 디자인 꿀팁입니다 여러분들이 지금 이 유튜브 영상을 보러 들어오실 때 썸네일을 클릭하셨을 거잖아요 바로 그 썸네일을 지금 현장에서 만들어 보도록 하겠습니다 저는 아직까지 그 어떤 썸네일이 나왔을지는 아직 모르겠지만 지금 만들어야 되니까 여러분이 보신 바로 그 썸네일을 지금 만들어 보도록 하겠습니다 여러분들의 태그를 앞당기려면 일단은 빨리빨리 해야 되니까 자체적으로 타이머 태그를 한번 설정하고 지금이 6시 50분이다 근데 7시에 친구가 로비에 나를 만나러 오기로 했다 라는 어떤 이런 상황을 설정하고 10분 만에 만들어 보는 걸 한번 해 보도록 하겠습니다 팀장님은 지금 7시에 저한테 썸네일 받는 걸로 생각하고 계시고 7시 1분에 기획팀에 요 썸네일을 넘겨야 되는 상황이에요 여러분 그 쫄리는 마음 아시죠? 제가 아트 디렉터로서 어떤 일을 하고 있는지 뭐 제작팀에 있고요 예를 들어 TV 광고를 만든다고 하면 아이디어를 내는 역할 아트 디렉터는 좀더 이제 비주얼적으로 생각하고 카피는 카피 중심의 아이디어를 내는 경우가 많고요 눈은 크게 뜨시고 입을 활짝 여시고 제가 말씀드리는 꿀팁들을 익히신다면 여러분도 넥스트 슈퍼 디자이너 까지는 될수 없겠지만 그래도 퇴근은 빨리 할수 있다 디자이너가 아닌 분들을 위해서 설명을 드리는 거기 때문에 제가 평소에 작업을 할 때는 포토샵이나 일러스트레이터 이런 거를 활용하는데 오늘은 파워포인트로 저도 평소에 쓰지 않는 파워포인트로 10분 나 <웃음> 쫄리고 준비가 되셨죠? 저만 준비가 되면 되죠? <웃음> 시작! 자 여러분 자 일단 썸네일을 만들려면 뭐가 있어야 됩니까? 약간 사진 같은 게 필요하겠죠? 오늘 영상의 주인공은 바로 저이기 때문에 저의 사진을 한번 찍어보도록 하겠습니다 자 그러면 하나 둘셋자요 사진을 바로 저장해가지고 컴퓨터로 보내고 저장이 안 됐어 <웃음> 이러지 마 나한테 여기 있다 여기 있다, 있다 파워포인트 바로 키면서 바로 들어가는데 제가 지금 여기 스튜디오에서 사진을 찍었잖아요 노란 백이 있는데 요거는 지우고 싶어요 자 근데 그러면 은 뭐다? 눕기를 따야죠 눕기 여러분 어떻게 따고 계시나요? 포토샵에 들어가서 눕기를 아직도 그렇게 따고 계시나요? 하지만 시대가 바뀌었습니다 지금 AI의 시대잖아요 자, 그러면 어떻게 하냐 자 제가 알려드릴 오늘 첫 번째 꿀팁 remove.bg 여기 있습니다 요거 아주 꿀팁 여러분의 수명 10일 정도 연장시켜 드릴 수 있는 바로 그핵 꿀팁입니다 자 여기 remove.bg에 들어오시면 은 업로드 이미지라는 공간이 있어요 여기다가 자기가 찍은 사진 혹은 다운로드 받은 사진을 여기다가 드랍 하시면 은 바로 AI가 또르르르 해가지고 지금 찍은 사진에서 배경을 바로 확 날려주는 그런 어 마법 같은 현상이 벌어지는 우 파워포인트 들어왔죠? 자 여기다가 이제 사진을 입히겠습니다 아주 깔끔하게 깔끔하게 돼야 되는데 안 되네 자 됐다 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 근데 아주 좋다 아주 좋다 근데 배경이 너무 허전하잖아요? 배경이 들어가 뭔가 이미지를 깔아야 될것 같아 그럴 때두 번째 팀 나갑니다 바로 받아 적으세요 언스플래시 닷컴 여기 PD님이 여기 띄워주시겠죠? 언스플래시 닷컴 이렇게 라이센스 프리 이미지들이 올라와 있는 공간이고 여기서 뭐 예를 들어 페이퍼 이렇게 검색하시면 은 바로 지금 이런 이미지를 딱 뜨죠 이런 거는 라이센스 프리로 이용하실 수 있는 거기 때문에 실제로 뭐 오네온 할때 나간다 이럴 때는 확실히 그 라이센스를 확인을 하셔야 되겠지만 그래서 이걸로 쓰고 있고요 자 받았다 페이퍼라는 이미지를 받았고 이거를 바로 불러와가지고 배경으로 입히겠습니다 배경으로 바로 입힙니다 바로 후후후 자 요렇게 배경으로 한번 깔아봤습니다 종이 질감으로 한번 깔아봤고 그 다음에 뭔가 텍스트를 얹을 거예요 태근을 앞당기는 디자인 꿀팁 어 사이즈 좀 키우죠 폰트 우와 너무 커 폰트는 뭐 마음대로 하시면 되죠 근데 요렇게 까맣게 둘 거예요 그럼 안 되겠죠 자, 아직까지 괜찮아요 아직까지 괜찮아 아직 친구가 지금 다 와가 지금 거의 다 왔어요 지금 여기 약간 텍스트 까만색으로 두면 안 되겠죠 그러면 뭔가 색깔을 선택해야 돼 그리고 색깔을 선택할 때 어, 내가 뭘 어떤 색깔 선택해야 될지 자신이 없다 그러는 분들을 위해서 오늘 나가는 세 번째 꿀팁 바로 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 컬러 닷 어도비 닷 컴입니다 자 여러 여러 이제 이 전문가들이 디자이너들이 이제 컬러 배색을 어, 자신이 어, 요 배색 괜찮다 라고 생각해 놓은 거를 이렇게 업로드를 해 놓은 거고요 근데 예를 들어 두 가지 세 가지 뭐 이렇게 쓰신다 그럴 때는 이제 배색 컬러 간의 어떤 상호작용이 중요하니까 비비드한 느낌으로 한번 가져가 보겠습니다 이렇게 해 가지고 찾은 다음에 요걸 캡처를 한번 해요 캡처를 해 가지고 파워포인트로 돌아와요 캡처한 거를 가지고 옵니다 된다 됐다 됐다 자 일단은 배경이 너무 어둡기 때문에 배경을 약간 노란 톤으로 만들어 줄까 봐요 배경을 다시 그 이미지 수정 쪽으로 와가지고 수정 눌러 가지고 색으로 가서 약간 색조를 노란색으로 만들어 줘 볼까 그런 생각을 하고 있습니다 느려 느려 제가 지금 이거 지금 
아니 포토샵으로 하면 이거 후닥 벌써 다 했습니다 근데 아시죠? 여러분들이 좀 위해서 노력하고 있다는 라 점을 좀 알아주시면 감사하겠고 이거 왜 이렇게 비타 500색이야 지금 제가 원하는 노란색은 약간 병아리 삐약삐약 귀여운 색인데 약간 비타 500색이 나고 있는 그 아쉬운 점은 접어두고 이제 시간이 없기 때문에 친구가 다 왔기 때문에 지금 팀장님이 지금 위전화 지금 다 했니? 어찌, 어떻게 됐니? 이렇게 들려오고 시간 소리가 들려오고 있어요 지금 그렇기 때문에 아까 노란색을 썼으니까 이 팔레트에서 이제 어떤 색을 써볼까 하면서 이제 보는 거죠 보는 것도 스포이드로 이렇게 뭐 어, 좋아 좋아 조코 조코 비치 무슨 말이야 진짜 그러면 글씨를 배경이 움직이지 말라고 글씨를 잡고 됐다 거의 다 됐다 요런 느낌으로 해야겠다 요런 느낌이야 요 정도면은 뭐 이렇게 아주 손색 없는 썸네일로 쓰기도 손색 없는 지금 제 옆에 배상태 프로님이 지금 나와 계시는데요 이거 쓰실 수 있으실 것 같나요? 조금만 더 손보면 할수 있다고 생각하십니다. 하지만 저는 손볼 생각이 없습니다. 지금 놀라운 현대 기술들의 이 발달로 인해서 여러분의 직업 수명도 늘리고 또 여가 생활하는 수명도 늘리고 아주 얼마나 행복한 상황이 벌어졌습니까? 다시 한번 정리를 해드리겠습니다. 그 사진을 누끼를 땄죠. 누끼를 딸때 뭘로 했냐? 리무브 닷 bg 이 사이트에서 업로드 이미지 해가지고 거기서 누끼 따진 png 파일을 받았다. 라이센스 프리 이미지 이때 언스플래시닷컴에 들어갔다. 그 다음에는 컬러 우리가 컬러 선택할 때 결정 장애가 있으신 분들은 컬러 닷 어도비 닷컴 들어가셔서 자 그러면 안녕 <웃음> 구독 좋아요 알람 설정 버튼 이렇게 움직이게 해주세요 이렇게 움직이게 후 알람 설정 <웃음> 이렇게 움직이게 해주시고 그만 봐.